Greece feels the aftershocks of a credit rating cut as Athens faces new pressures to get its finances in order. The big market story over the past 24 hours has been Greece after its debt rating was downgraded by Fitch. Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση, η υποβάθμιση τη πιστοληπτική ικανότητα τη Ελλάδα από τον Νίκο Φιτ δίνει νέα τροφή στα σενάρια αναλυτών για στάση πληρωμών από την κυβέρνηση τη Αθήνα. Προοπτική την οποία διέψευσε μία ακόμη φορά ο Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου, μιλώντα στο δίκτυο CNN. Στο βρετανικό τύπο επικρατεί ωστόσο έντονο σκεπτικισμό. Επί του παρόντο πρόκειται για δράμα και όχι για τραγωδίε, σχολιάζουν σε πολυσέλιδο αφιέρωμά του οι Financial Times και σε άρθρο του υπό τον τίτλο Υποβάθμιση τη Ελλάδα επισημαίνουν. Εάν και άλλοι και αξιολόγηση ακολουθήσουν τη γραμμή τη ΦΙΤΣ, τότε το χρέο τη ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφ' εξίσου εγγύηση. Οι ελληνικέ τράπεζε θα στεγνώσουν από κονδύλια. Another ratings agency, Standard Poor's, is also warning of a possible downgrade. A lower rating makes it more expensive for the government to borrow money. It's also a big headache for commercial banks in Greece. They hold large amounts of government bonds, so their finances will suffer if the bonds turn out to be worth less than they first thought. Ήψης στο συναγερμός για το χρέος της Ελλάδας συκλοφορείται η Γαλλική Φιγκαρό. Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα σηματοδοτεί προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνει η Βρετανική Guardian, χαρακτηρίζοντας τουλάχιστον εφάνταστα τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η σκέψη ότι η Ελλάδα θα φύγει και ο θελός από την Ευρωζώνη και θα υιοθετήσει πάλι τη δραχμή είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που θα ήθελε να μην είναι στο επίκεντρο τη προσοχή, σχολιάζει το BBC σε άρθρο με τίτλο Ελληνικό χρέο έξοδο κλειστή. Υπάρχουν πολλέ άλλε χώρε όπω η Λετωνία και η Ιρλανδία που ανησυχούν το ίδιο, γράφει στην ιστοσελίδα του το Βρετανικό δίκτυο, επισημένοντα ότι οι γίνονται όλο ένα και πιο κακοί και για τη Βρετανία. Υπάρχει η πικρή προειδοποίηση και για τη Βρετανία, αν και όπω επεσήμανε η Μούντι, η Βρετανία απέχει πολύ από το να γίνει η Ελλάδα.